திரும்பவும் அனைவருக்கும் ஒரு வணக்கம் சாரை பத்தி ஒரு சின்ன அறிமுகம் நம்ம சரவணன் சாரை பத்தி சரவணன் சார் வந்து பேச்சுலர் ஆஃப் பிஷரிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு படிப்பு வந்து நம்ம பிஷரிஸ் காலேஜ் அண்ட் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் தமிழ்நாடு வெட்டரி அண்ட் அனிமல் சயின்சஸ் யூனிவர்சிட்டியில் வந்து படிச்சிருக்காங்க அடுத்து எம்எஃப்எஸ்சி அதாவது மாஸ்டர் ஆஃப் பிஷரிஸ் சயின்ஸ் பிஷரிஸ் காலேஜ் அண்ட் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் தமிழ்நாடு வெட்டரி அண்ட் அனிமல் சயின்சஸ் யூனிவர்சிட்டியில் படிச்சிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அவர் பிஹெச்டி வந்து முடிச்சிருக்காங்க அதுவுமே வந்து பிஷரிஸ் காலேஜ் அண்ட் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் தமிழ்நாடு முடிச்சிருக்காங்க அதை முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நிறைய இடங்கள் அதாவது அவர் வந்து முடிச்சு முடிச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்டர்ஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நிறைய செக்மெண்ட்ஸ் வந்து சார் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க சி ஃபுட் ப்ராசஸிங் ரிசர்ச் அண்ட் எக்ஸ்டென்ஷன் அப்படின்ற ஆக்டிவிட்டிஸ்லாம் நெட் ஃபிஷ் அப்படிங்கிற எம்பி எம்பெடா அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பில் வந்து பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் எம்எஸ்எஸ் ஆர் எம் எஸ் சுவாமிநாதன் ரிசர்ச் ஃபவுண்டேஷன் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் எஃப்சி அண்ட் ஆர்எல் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்புலேயும் வந்து அவங்க வேலை பார்த்துருக்காங்க ஸோ இப்போ இந்த டூ தௌசண்ட் நைன்ல இருந்து இந்த சிஎம்எஃப்ஆர்ஐ அதாவது சென்ட்ரல் மெரைன் ஃபிஷரிஸ் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் மண்டபம் பிரிவில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல இருந்து சார் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ அவர் வந்து கரெண்டாக வந்து இந்த நிறைய பின் ஃபிஷர்ஸ் எக்கினோ டேர்ம்ஸ் இன்டர்டைடல் சீவீட் சி கிராஸ் எக்காலஜி சைஃபோஸ்வான் மெடிஷ்வா போன்ற பல தலைப்புகளில் வந்து அவங்க வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸும் சிஎம்எஃப்ஆர்ஐல வந்து ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காங்க அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து பப்ளிகேஷன்ஸ் ரிசர்ச் பப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சட்டையக்கூடிய நூற்றி முப்பத்தாறு ரிசர்ச் பப்ளிகேஷன்ஸ் இன் லீடிங் ஜேர்னல்ஸில் வந்து இப்போ சார் வந்து பண்ணியிருக்காங்க ஸோ சார் வந்து எங்களுக்கு அதாவது பசுமை ராமேஸ்வரத்துக்கு எப்படி தொடர்பு அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு ஆக்சுவலாக வந்துட்டு ஒரு 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 செமினார் வந்து இதில் வந்து நடந்துச்சு திருவாடுறத்தில் நடந்துச்சு ஸோ அப்போ தான் ஒரு மாதிரி சாரை பார்த்தோம் ஸோ எங்கள் ஆக்சுவலாக வந்து எங்களை தான் ப்ரெசன்டேஷன் கூப்பிட்டுருந்தாங்க பட் எங்களால் வர முடியலன்னா அவரே பேப்பரை வந்து நான் எங்களோட தீமை பேஸ் பண்ணி அவரே ப்ரிப்பேர் பண்ணி ப்ரெசன்ட் பண்ணி இன்ஃபேக்ட் வந்து எங்களுக்கு அதுக்காக ஒரு அவார்டு கூட கிடைச்சிது ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து சார் வந்து அப்படிங்கிறோட நல்ல ஒரு தொடர்பு இருக்கக்கூடிய இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் ஸோ சார் இன்றைய தலைப்பான மன்னார் வளைகுடா அதனுடைய வாழ்வியல் சூழ்நிலை அது சம்பந்தமாக பேசுறதுக்காக உங்களை நான் வரவேற்கேன் சார் ரொம்ப நன்றி நன்றி வணக்கம் மிக சிறப்பான முறையிலே அதை என்னை அறிமுகப்படுத்தியதுக்கு மிக்க நன்றி கடைசி நேரத்தில் தான் நீங்கள் கேட்டீங்க ப்ரொஃபைல் கூட என்னால் அனுப்ப முடியல இருந்த போதிலும் நீங்கள் இப்போ வந்து மெச்சூர்லி எவ்ரிபடி அவைலபிள் அப்படிங்கிறதுனால ஸோ கலெக்ட் டேட்டா இப்போ பெரும்பாலும் இந்த ஃபோரத்தில் அதாவது மிக்ஸ்டு ஒரு அறுபத்தஞ்சு பேர் இருக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது ஒரு மிக்ஸ்டு ஃபோரமாக இருக்கிறதுனால ஜஸ்ட் எல்லாருக்குமே ஒரு குட் ஈவினிங் சொல்லிக்கிறேன் இந்த மன்னார் வளைகுடா அப்படி உயிர் சூழல் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப ஈக்கலாஜிக்கல் என்வாயன்மெண்ட்னு சொல்லலாம் பயாலாஜிக்கல் என்வாயன்மெண்ட்னு சொல்லலாம் எப்படி வேணால் சொல்லலாம் இப்போ பொதுவாக இந்த ஒரு வெபினார் மூலமாக மன்னார் வளைகுடாவை பற்றி நமக்கு ஒரு ஒரு நம்மளுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நம்மளுடைய புரிந்துணர்வு அதிகரிக்கும் நோக்கில் தான் நம்ம இந்த வெபினார் இங்கே நடத்தணும்னு விருப்பப்பட்டார் அதன்படியே இந்த வெபினாரில் வந்து மன்னார் உலகிடா குறித்த விவரங்களை நான் உங்களிடையே பகிர்ந்துக்கிறேன் மேலும் அதற்காக அந்த மன்னார் வளைகிடாவை சுற்றி உள்ள சூழல் மண்டலங்களில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்களும் அதனால் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகளும் எப்படி நாம் அதை பாதுகாத்து வர வேண்டும் என்பதற்கான ஆலோசனை அறிவுரைகளையும் நாம் இங்கு ஒருவருக்கொருவர் பகிர்ந்து கொள்ளும் முகமாக இந்த வெபினார் இங்கே அமைக்கப்பட்டுள்ளது இப்ப மன்னார் வளைகுடா அப்படிங்கிறப்ப வந்து நம்ம எப்பயுமே ஒரு பெயர் காரணத்தோடவே தெரிஞ்சுக்குவோம் இந்த ஒரு விஷயத்தை அதுதான் வந்து இப்ப ஏன் மன்னார் வளைகுடா அப்படின்னு வந்ததுன்னா இப்ப வெது வளைகுடா குடானாவே ஒரு ஆழம் குறைந்த பகுதி தான் மன்னார் வளைகுடா அல்ல அது நம்ம பாக் நீரிணை அப்படிங்கிறப்ப இப்ப வந்து பெருங்கடலை காட்டணும் இந்த மன்னார் வளைகுடாங்கிறது இலங்கையில இருக்கிற தலை மன்னாரை ஒட்டி வந்த பெயரான மன்னார் வளைகுடா அப்படின்னா பாக் பேன்னு வச்சிருக்கிறோமே அது எப்படி பெயர் வந்ததுன்னு பாத்தீங்கன்னா ராபர்ட் பாக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சென்னை மாகாண கவர்னரா இருந்த ஒரு பிரிட்டிஷ் காலத்துல இருந்த ஒரு அவருடைய பெயரை ஒட்டிதான் இந்த பாக் பேன் வந்திருக்கு பாக் பே வந்து இன்னும் ஆழம் குறைந்த ஒரு பகுதி நெடுந்தீவை ஒட்டிய கடல் பகுதி தான் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது மீட்டர் ஆழம் வரைக்கும் இருக்கு அதுதான் ஆழமான
கிட்டத்தட்ட ஒரு சராசரி ஆழம்னா ஒரு கிலோமீட்டர் ஆழம் உள்ள ஒரு கடல் பகுதி மன்னார் வளைகுடா இந்த மன்னார் வளைகுடாவும் பாப்பையும் இந்த ராமநாதபுரம் கன்னியாகுமரி தூத்துக்குடி திருவாரூர் மாவட்டங்கள்ல வந்து இதனுடைய வந்து சூழல் மண்டலத்துல நிர்ணயிக்கிறதுல மிகப்பெரிய பங்கு வகிக்கிறது அந்த வகையில இப்ப இதை பத்தி நான் வந்து உங்களுக்கு இப்ப மேற்கொண்டு இதை பத்தி சொல்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு சிறிய ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு பிளே பண்ணிட்டு ஒரு ஒரு செவன் மினிட்ஸ் வீடியோ அத பிரகாரம் இதை அதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு நாம டிஸ்கஷனை தொடங்கலாம் அப்படின்னு இருக்கிறேன் உங்களுக்காக அந்த இதை நான் பிரசன்ட் பண்ண போறேன் தெற்கு பக்கம் இந்திய பெருங்கடல் மேற்கு பக்கம் அரபிக்கடல் கிழக்கு அப்படின்னு வங்காள விரிவுடான நம்ம இந்தியாவை சுற்றி இருக்கிற ஒவ்வொரு கடலுக்கும் வெவ்வேறு கதைகள் அது மாதிரிதான் பெருமகன் எல்லையா பரந்து விரிஞ்சு இருக்கிற வங்காள விரிகுடாவுக்கும் தென் தரக கடல்களான மன்னர் வளைகுடாவுக்கும் பாக் வளைகுடாவுக்கும் சுவாரஸ்யமான வரலாற்று கதைகள் இருக்கு மன்னர் வளைகுடாவையும் பாக் வளைகுடாவையும் பிரிக்கு எல்லையா ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் இருக்கிற ராமேஸ்வரத்துக்கும் மண்டபத்துக்கும் இடையிலான பாம்பன் பாலம் அமைக்கும் தென்கோடி முனையான கன்னியாகுமரி கனிம வளம் மிக்க திருநெல்வேலி முத்து குளிக்கிற தூத்துக்குடி பவள தீவுகள் அடங்கிய ராமநாதபுரம் இப்படி நான்கு மாவட்டங்கள் உள்ளடக்கிய திறன் பகுதி மன்னார் வளை அழைக்கப்படுது குடா அப்படின்னு பகுதியில அர்த்தம் சொல்லப்படுது தமிழகத்தோட தெற்கு கடலோரத்துல வளைகுடாவில் தொடங்கி இலங்கையோட தலை மன்னார் வரையிலான கடல் பகுதி மன்னார் வளைகுடா கடலா அடையாளப்பட்டிருக்கு முதல் கடல் வள தேசிய பூங்காவா அறிவிச்சாங்க அதனால தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகள்ல ஏற்படுத்தப்பட்ட முதல் கடல்சார் தேசிய பூங்கா அப்படிங்கிற மன்னார் வளைகுடாவுக்கு கிடைச்சது மன்னார் வளைகுடா பகுதி வளமிக்கதா இருக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்ன தெரியுமா அங்க பாயிர நன்னீர் ஆறுகள் இலங்கையில இருந்து வந்து மல்வத்து ஆறு மன்னார் வளைகுடா பகுதியில கடல்ல கலக்குது தமிழகத்தோட வட்சாத ஜீவன தாமிர பரணி மன்னார் வளைகுடாவில கலக்குது உப்பாறு வைப்பாறு வேம்பாறு மலட்டாறு உத்திர கோச மங்கை ஆறு இப்படி பல சிறிய ஆறுகளின் மழை நீரும் மன்னார் வளைகுடா உயிர்கோள பகுதியில் சங்கமிக்குது ராமநாதபுரம் அப்புறம் தூத்துக்குடி மாவட்ட கடற்கரை பகுதிகளில் பூஜ்ஜியம் புள்ளி ரெண்டு ஐந்திலிருந்து நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு ஹெக்டேர் அளவிலான இருபத்தி ஓரு தீவுகள் அமைஞ்சிருக்கு இந்த தீவுகளை சுத்தி உங்களோட இருப்பிடமா திகழ்கிற பவள பாறைகள் அதிக அளவில் காணப்படுது உலகத்தில் இருக்கிற மொத்தம் நூத்தி இருபது பவள பாறைகள்ல மன்னார் வளைகுடா கடல்ல மட்டுமே நூத்தி முப்பது வகை இருக்கு மன்னார் வளைகுடா தீவுகளை சுத்தி அமைஞ்சிருக்கிற பவள பாறைகள் ஆக்சிஜனை உற்பத்தி செய்யறதுனால மீன் இனப்பெருக்கத்தோட புகலிடமா அது இருக்கு தூய்மையான கடலா மன்னார் வளைகுடா இருக்கிறதுனால இங்க பவள் பாறைகள் கடல் தாவரங்களும் அதிக அளவுல வளர்ந்துகிட்டு வந்துச்சு கஞ்சி பாசி கட்டப்புற உட்பட கடல் தாவரங்கள் இயற்கை வளத்தை அதிகரிக்கும் பணியில ஈடுபட்டு வர்றதோட கடல் வாழ் உயிரினங்களுக்கு இருப்பிடமாவும் உணவாவும் பயன்படுது இலங்கைக்கும் தமிழகத்தோட தென்கிழக்கு பகுதிக்கும் இடைப்பட்ட கடல் பகுதியில 
மூவாயிரத்தி அறுநூறு அரிய வகையான கடல் வாழ் உயிரினங்கள் இருக்கு தெற்காசியாவில் வேற எங்கேயுமே இல்லாத குட்டி போட்டு பால் கொடுக்கிற பவுலியா அப்படின்னு சொல்ற கடற்பசு மன்னார் வாழ்களால் இருக்கு அபூர்வமான கடல் ஆமைகளும் ஓங்கல் அப்படின்னு சொல்லப்படுற டால்பி கடல் துகில கடல் குச்சி கடல் பஞ்சு சப்பாத்தி மீன் வெள்ளை அட்டை சங்கப்பூ கடல் விசிறி கடல் பாம்பு இப்படி பல மீன் இனங்களும் பவளம் முத்துசிப்பிகள் சங்குகள் கடற்பாசிகள் இது எல்லாமே இந்த பகுதியில அதிகமா காணப்படுது மன்னார் வளைகுடா உயிர்கோள காப்பகத்தோட முக்கிய அங்கமா இருக்கு இங்க இருக்கிற வான் தீவு காசு வாரி தீவு காரைச்சல்லி தீவு விலாங்கு சல்லி தீவு உப்பு தண்ணி தீவு புலிவினி சல்லி தீவு நல்ல தண்ணி தீவு ஆணையப்பர் தீவு வாலிமுனை தீவு அப்பா தீவு பூவரசன்பட்டி தீவு தலையாரி தீவு வாழைத்தீவு முள்ளித்தீவு முயல் தீவு குருசடை தீவு சிங்கிள் தீவு இப்படி இருபத்தி ஒரு தீவுகள் அந்த இடத்தோட முக்கிய அங்கமா விளங்குது இந்த தீவுகளை நிர்வாக வசதிக்காக வனத்துறையின் சார்பில் தூத்துக்குடி குழுவில் நான்கு தீவுகள் வேம்பார் குழுவில் மூணு தீவுகள் கீழக்கரை குழுவில் ஏழு தீவுகள் மண்டபம் குழுவில் ஏழு தீவுகள் இப்படி நான்கா பிரித்து வச்சிருக்காங்க இந்த தீவுகளில் அடர்த்தியான மாங்குரோவ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற அலையாத்தி காடுகளும் பூவரசு அதே மாதிரியான மரங்களும் இருக்கு இந்த தீவுகள் தான் சுனாமி புயல் சூறாவளி இது மாதிரியான பேரிடர்கள் இருந்து மக்களை காப்பாற்ற இயற்கை அரணா விளங்குது இந்தியாவில் சுனாமி தாக்கினப்போ தூத்துக்குடி ராமநாதபுரம் மாவட்டங்கள்ல பாதிப்பு குறைவா இருந்ததுக்கு இந்த தீவுகள் தான் முக்கியமான காரணம் தீவுகள் மட்டும் இல்லாம அழகான கடற்கரை பகுதிகள் கழிமுக பகுதி ஆற்று முகத்துவாரம் சதுப்பு நிலம் இப்படி இயற்கை வளமிக்க பகுதிகளும் இங்க இருக்கு இந்த மன்னார் வளைகுடா கடல் பகுதியில தான் ராமேஸ்வரம் புயலால் அழிந்து போன தனுஷ்கோடி கப்பல் கட்டும் துறைமுகமா விளங்கின தொண்டி தூத்துக்குடி துறைமுகம் கீழக்கரை ஏர்வாடி மூப்பையூர் வாலிநோக்கம் பாம்பன் ரோச்மா நகர் வேம்பார் வைப்பார் தருவைக்குளம் திரேஸ்புரம் உள்ளிட்ட மீன்குடி துறைமுகங்களும் அமைஞ்சிருக்கு மன்னார் வாழ்குடா உயிர்கோள பகுதியில நூத்தி இருபத்தி ஐந்து கடலோர கிராமங்கள் இருக்கு இங்க வாழ்ற மீனவ மக்கள் கட்டுமரம் வல்லம் வத்தை நாட்டுப்படகு விசைப்படகு மூலமா மீன்பிடி தொழில் செய்யறாங்க மீனவ பெண்கள் சில கிராமங்கள்ல கடல்ல பாசி எடுக்கிற தொழில் செய்யறாங்க சில கிராமங்கள்ல கரைவலை மூலமா மீன் பிடிக்கவும் செய்யறாங்க ஆம்பன் பகுதியில் இருக்கிற மீனவ பெண்கள் சிறுவத்தை மூலமா ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் வரைக்கும் போயிட்டு மீன் பிடிக்கவும் செய்யறாங்க கடல்ல பவளப்பாறைகளை வெட்டி எடுத்ததாலையும் இயந்திர மீன்பிடிப்பு அதிகமானதாலையும் கடற்கரை ஓர சதுப்பு நில காடுகளை அழிச்சதாலையும் கனிம வளமிக்க கடற்கரை மணலை அழுனதாலையும் தொழிற்சாலை கழிவுகளாலையும் வளர்ச்சி திட்டங்களுக்காக கடல்ல கற்களை கொட்டுறது கடலுக்குள்ள மண்ணை தோண்டி எடுத்தது இப்படி பல காரணங்களால அழிவோட விளிம்புலை இருக்கு மன்னார் வளைகுடா தேசிய பூங்காவில் இருக்கிற உயிரினங்கள் தமிழகத்தில் இருக்கிற இருபத்தி ஓரு தீவுகளில் ரெண்டு தீவுகளும் கடல் மட்ட அளவுக்கு வந்து காணாம போயிடுச்சு பவளப்பாறைகளும் கடல் வாழ் தாவரங்களும் குறைஞ்சி போனதுனால அந்த பகுதியில மழை பொழிவும் குறைஞ்சிருச்சு உலகத்திலேயே அதிக வளம் மிக்க அரிய உயிரினங்கள் வாழுற இயற்கையோட கொடையான மன்னார் வளைகுடாவை காப்பாத்துறதும் வளப்படுத்துறதும் நம்ம கையில தான் இருக்கு இப்ப எல்லாரும் இந்த ஒரு ஒரு ஏழு நிமிஷம் வீடியோ ஒரு சிறிய வீடியோ பாத்துருப்பீங்க இது ஒரு பப்ளிக் டொமைல தான் இருக்கு நீங்க அந்த லிங்க் கூட அனுப்பிச்சிருக்கோம் எப்ப வேணா கூட பாத்துக்கணும் இப்ப ஒரு ஒரு இன்ட்ரடக்டரி தான் வீடியோவா தான் இந்த பிளே பண்ணுது எதுக்குன்னு பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா என்னோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னு ரொம்ப ஒரு குயிக் இதா வந்து சொன்னாங்க இதுல சில விஷயங்கள் அவங்க பாயிண்ட் அவுட் பண்ணாங்க அதை ஒட்டியே என்ன டிஸ்கஷன் நம்ம கொண்டு போவோம் இப்ப நாம இந்த ராமேஸ்வரம் அப்படிங்கிறது ஒரு தீவு அதை ஒட்டிய மண்டபம் அப்படிங்கிறது என்ன சொன்னா அந்த இந்திய துணை கண்டத்தினுடைய ஒரு நிலத்தினுடைய ஒரு நீண்ட முனைகள இருக்கிறது தான் வந்து மண்டபம் அது இஸ்மஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இதனுடைய இரண்டு பக்கமும் நமக்கு கடல் பகுதி அதே மாதிரி ராமநாத ராம ராமேஸ்வரம் இரண்டு பகுதியும் கடல் இருக்கு இதுல பாத்தீங்கன்னா குறிப்பா தென்மேற்கு பருவக்காற்று காலங்களையும் வடகிழக்கு பருவக்காற்று காலங்களையும் நீரோட்டங்கள் வந்து மிக மாறி இருக்கும் குறிப்பாக தென்மேற்கு பருவக்காற்று காலங்களில் மன்னார் வளைகுடாவில் இருந்து பாக்பேக்கு நீரோட்டம் போகும் அதே மாதிரி வடகிழக்கு பருவக்காற்று காலங்களில் வந்து பாக்பேயிலிருந்து நீரோட்டங்கள் மன்னார் வளைகுடாவில் ஏறும் ஏற்கனவே நான் சொன்னது போல பாக்பேங்கிறது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஏரி அப்படி தான் சொல்லணும் ஏன்னா அதனுடைய ஆழம் வந்து ஒரு இருபது மீட்டர் தான் மேக்சிமம் ஆழம் அப்படிங்கிறதுனால அதனால என்னன்னா வெயில் காலங்களில் இந்த மாதிரி சம்மரில் வந்து சீக்கிரம் அது ஹீட் ஆகும் அதனால வந்து கல்ஃப் ஆஃப் மன்னாரை விட 
இந்த சம்மர்ல டெம்பரேச்சர் கடல்ல இருக்கக்கூடியது அதிகமான சூழல் இருக்கு அஹ் அதனாலவே இந்த ஆழம் குறைவான பகுதி அதிக வெப்பநிலை நமக்கு இருக்கிற காரணத்தினாலேயே கடற்பொற்கள் வந்து அதிக அளவுல காணக்கூடிய ஒரு கடல் பகுதியா இருக்கு இப்ப பாக் பே அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பாக் நீரிணை கடல் பகுதி தான் வந்து இந்தியாவிலேயே அதிக பரப்பளவுல கடற்பொற்களை கொண்டு இருக்க ஒரு இடமாகும் கிட்டத்தட்ட பதினாலு வகையான கடற்பொற்கள் வந்து இந்த பகுதியில காணப்படுது அதுல குறிப்பா சிரிங்கோடியம் ஐசோலேட்டிஃபோலியம் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு வகையும் இந்த ஒன்னு ரெண்டு வகைகள் வந்து இந்த டியூகாங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கடல் பசு அவ்வொலியான தமிழ்ல சொல்லுவாங்க அந்த கடல் பசுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு உணவா இருக்கிறதுனால பாக்பே தான் வந்து கடல் பசு வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் மண்டல நிறைந்த ஒரு இடமா இருக்கு அப்ப இந்த பாக்பேக்குல இருக்கக்கூடிய சீக்ராஸ் கடற்பொரு சூழல் மண்டலம் வந்து இந்த டியூகாங்கு சப்போர்ட் பண்ணுது அதனால இந்திய கடற்கரையிலே பாத்துட்டீங்கன்னா இங்க நம்ம பாப்பை கடல் பகுதியிலையும் அதே மாதிரி கல்ஃப் ஆஃப் கட்ச் இந்த ரெண்டு பகுதியிலையும் டியூகாங் நமக்கு இருக்கு அந்த மாதிரியும் இருக்கு இந்த மாதிரி மூன்று இடங்கள்ல மட்டும்தான் கடல் பசுக்களை காண முடியும் அதனாலதான் இதை வந்து ஒரு பிளாக்ஸிப் ஸ்பீசிஸ்னு சொல்றாங்க அதாவது எப்படி வந்து ஒரு காட்டுல வந்து டைகர் புலி வந்து இருந்தா அந்த காட்டல் சூழல் மண்டலம் காணுயிர் மண்டலம் வந்து நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அதே போல ஆஹ் இங்க வந்து இந்த டியூகாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கடல் பசு வந்து நல்லா இருந்தா அது வந்து நல்ல ஒரு சூழல் மண்டலம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்காக வேண்டி நிறைய இப்ப ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து அதனுடைய உயிரி வளத்தை காக்கணும் டியூகாங்கனுடைய வளத்தை காக்கணும் அப்படின்னு அந்த முயற்சிகள் எல்லாம் நடைபெற்று இருக்கு இப்ப இங்க குறிப்பா ஒண்ணு சொன்னாங்க இந்த வீடியோல உங்களுக்கு சொல்றப்ப ஆஹ் ஆறுகள் கலக்கின்றன கல்ஃப் ஆஃப் மன்னார்ல அதனால செழிப்பா இருக்கு அப்படின்னு குறிப்பா நீங்க பார்க்க போனீங்கன்னா தாமிரபரணி ஆறுக ஏன் ஆறு வந்து கடல்ல கலந்தா இப்ப பொதுவா நீங்க பாத்துருப்பீங்க இந்த குறிப்பிட்ட இந்த மழை காலங்கள்ல காவிரி நீர் வந்து வீணா கடல்ல கலக்குது சென்று கலக்குது அப்படின்னா நம்ம வந்து கேட்போம் உண்மையிலேயே அந்த மாதிரி வீணா ஆற்று தண்ணீர் கடல்ல கலக்கிறது வீண் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அப்படி கிடையாது ஆற்று நீர் வந்து கடல்ல கலக்கிறப்ப அது கொண்டு வரக்கூடிய நியூட்ரியன்ட் அந்த சஸ்பெண்டட் சாலிட்ஸ் இது எல்லாமே டிசால்டு சாலிட்ஸ் எல்லாம் வந்து மிகுந்த அளவான அஹ் உரங்களை கொண்டுள்ளதால் அண்மை கடல் பகுதியில வந்து இந்த மிதவை உயிரிகள் வளரும் அதை சார்ந்த மீன் வளர்ப்பு இருக்கும் அதனால ஆற்று நீர் கடலில் கலக்கணும் அப்படிங்கிறது மிக மிக முக்கியம் எங்கெங்க ஆற்று நீர் கடல்ல கலக்காத போகுதோ அந்த இடங்கள் எல்லாம் வந்து மீன் உற்பத்தி குறைந்த இடங்களாக மாறிவிடும் அதனாலேயே வந்து ஆற்று நீர் கடலில் கலப்பதை ஒரு ஈக்கலாஜிக்கல் சர்வீஸ் என்றே நாம சொல்லலாம் அதனால வந்து அதை வந்து நம்ம வந்து தவறா நாம நினைக்க கூடாது ஆற்று நீர் வீணா கடல்ல கலக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறதுக்கு எந்த வேறு முகாந்திரமும் கிடையாது ஆற்று நீர் கடலில் சென்று சேர்ந்தால்தான் அண்மை கடல் உற்பத்தி மீன் வளம் ஆகியவை பெருகும் என்பது அறிவியல் பூர்வமான ஒரு உண்மை மேலும் இங்க நம்ம மன்னார் வளைக்குதா ஆஹ் பாக்பே கடல் பகுதியில் எடுத்துக்கொண்டால் தமிழ்நாட்டிலேயே அதிக மீனவர்கள் நிறைந்த ஒரு மாவட்டமாகும் இந்த ராமநாதபுரம் மாவட்டம் அதிக மீன் உற்பத்தி மீன் உற்பத்தி உள்ள ஒரு மாவட்டமாகவும் இது திகழ்கிறது கிட்டத்தட்ட பதிமூணு கடலோர மாவட்டங்களில் அதிக மீன் பழங்களையும் மீன் உற்பத்தியும் கொண்டுள்ள ஒரு மாவட்டமாக இருப்பதால் இந்த மீன்பிடி முறைகளும் மீன்பிடி கலன்களும் மீன்பிடி வலைகளும் மிகவும் அதிகம் மற்ற இடங்களை காற்று நாம பாக்குறப்ப பாக்குறப்ப இங்க இந்த பகுதியில் ரொம்ப அதிகமா இருக்கிறதுனால இந்த பிஷிங் ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்றத ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் கிட்டத்தட்ட நீங்க ராமேஸ்வரத்திலேயே பார்க்க போனா ஆயிரத்தி இருநூறுக்கும் அதிகமான விசைப்படங்கள் இருக்குது இப்ப இந்த ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட இப்ப நீங்க மண்டபம் பகுதியில இருந்து நீங்க ஒரு ராமேஸ்வரம் வரைக்குமே எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட படகுகள் எண்ணிக்கை வந்து இரண்டு ஆயிரத்தி ஐநூறு படகு இருக்கிறது தாண்டும் அந்த எண்ணிக்கையிலே ஒரு குறுகிய இடங்கள்ல இவ்வளவு அதிகமான மீன்பிடி கலன்கள் இருக்கிறதுனால அந்த மீன் கிடைக்கிற மீன் பங்கு போட்டு ஒவ்வொருத்தருக்கும் போகிறது ரொம்ப கம்மியாகும் அதனால பிஷிங் ப்ரெஷர் அப்படிங்கிறது வந்து அதிகமா இருக்கு அது ஒரு வந்தத்தக்க ஒரு விஷயமா இருக்கு அதனாலதான் அரசு வந்து மாநில அரசு வந்து அண்மை கடல் வளங்களை பிடித்ததை விட ஆழக்கடல்ல போய் மீன் பிடிக்க வேண்டியதான் டீப் சி பிஷிங் வெசல் ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்து மீனவர்களை அந்த டீப் சி பிஷிங்கு பழக்கப்படுத்தி தொலைதூர கடல்கள்ல போய் மீன் பிடிக்கலாம் இது பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா நம்ம வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவ் எக்கனாமிக் சோன் சொல்றது வந்து ஒவ்வொரு நாட்டுக்குடைய சுய உரிமை கொண்ட ஒரு கடல் பகுதி அது கிட்டத்தட்ட இருநூறு நாட்டிக்கல் மை த்ரீ சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர்ஸ் இப்ப நம்ம வந்து இங்க மீன் பிடிக்கிறதெல்லாம் வந்து கிட்டத்தட்ட 
நூறு மீட்டர் நூற்றி ஐம்பது மீட்டர் அவ்வளவுதான் மேக்சிமம் அந்த அளவுக்கெல்லாம் போறதே அதிகம் இப்போ அதிக மீன்பிடி நடக்கிறது வந்து ஐம்பது டு நூறு மீட்டர் ஆழங்கள்ல தான் அதிகமான மீன்பிடிப்பு நட நடைபெறுகிறது இப்ப ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி பாப்டேல வந்து மணல் பாங்கான தரை ஒரே ஈவனான அதாவது உங்களுக்கு மேடு பள்ளங்கள் இல்லாத ஒரே சமமா இருக்கிற ஒரு மணல் பாங்கான தரையா இருக்கிறதுனால இந்து கலைகளுக்கு ரொம்ப ஒரு சாதாரணமான சொல்லு அதனாலேயே அங்க வந்து இறாலுக்காக மட்டும்தான் இறால் மீன்பிடிப்புக்காக மட்டுமே வந்து ஆஹ் பாக் நிறைய பகுதியிலே மீன்பிடித்தலங்கள் அங்க வந்து பயன்படுத்துறாங்க அதனால முக்கியமான ஒரு மீன்பிடிப்பு முறையில கிடைக்கிறது என்னன்னா இறாலும் நண்டு இது மட்டும்தான் வந்து பாக் மீன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா கிட்டத்தட்ட நானூத்தி ஐம்பதுக்கும் அதிகமான மீன் இனங்கள் வந்து நமக்கு மன்னார் வழிபாடுல இருந்து கிடைக்குது அதுல வந்து இது முக்கியமா நமக்கு வந்து அதிக உங்களுக்கு பெரும்பாலும் கேட்டிருக்கிறீங்க சீலா மீன் வஞ்சிர மீன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ரெண்டும் ஒண்ணுதான் சென்னை பகுதியில அது வந்து வஞ்சிரன்னு சொல்லுவாங்க ஆஹ் இப்ப இந்த பகுதியில சீலான்னு சொல்றாங்க அந்த வகையில அதிக விலை இருந்த மீன்கள் ஆஹ் இதெல்லாம் வந்து நம்ம பகுதியில கிடைக்குது அதுவும் குறிப்பா ஊடகம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு வகை மீன் தான் வந்து அதிக அளவில் ஆனா அது சின்னதா தான் இருக்கும் பட் அதிக டன்னல்ல கிடைக்கக்கூடிய ஒரு மீன் அந்த ஊடகம் சில்வர் பெல்லின்னு ஆய்வகத்துல சொல்லுவாங்க சில்வர் பெல்லி கோஸ்ட்னே சொல்லலாம் நம்ம கோஸ்ட நம்ம கடற்கரையை அந்த அளவுக்கு இந்த மாதிரியான மீன் இனங்கள் வந்து நம்ம பகுதியில நானூத்தி ஐம்பதுக்கும் அதிகமான மீன் இனங்கள் கிடைக்குது பதினாலு வகையான கடற்கூர்கள் இருக்கின்றன நூத்தி பத்து வகையான பவள பாறைகள் அதை பத்தி நான் உங்களுக்கு சொல்லணும் இங்க நம்ம பகுதியில ராமேஸ்வரத்துல இருந்து தூத்துக்குடி வரைக்கும் இருக்க இருக்கிற கடல் பகுதி தான் வந்து பவளப்பாறைகள் நிறைந்த ஒரு கடற்பகுதி இருபத்தோரு தீவுகள் இருக்குது இந்த இருபத்தோரு தீவுகளை உள்ளடக்கியது தான் வந்து இந்த மன்னார் வளைகுடா உயிர்கோளம் காப்பகம் இது ராமேஸ்வரத்துல இருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் இருந்தாலும் கூட இந்த இருபத்தோரு தீவுகளை உள்ளடக்கிய பகுதிகள் தான் வந்து அதிக மீன் வளம் உற்பத்தியாக கூடிய இடமா இருக்குது அதுக்கு காரணம் என்னன்னா எப்படி வந்து மழை காடுகள் ரெயின் ஃபாரஸ்ட் வந்து ஒரு சூழல் மண்டலமா இருக்கோ அதே போல வந்து பவளப்பாறைகள் நிறைந்த கடல் பகுதிகள் ஆஹ் ஒரு சூழல் மண்டலமா இருக்கு சோ அந்த சூழல் மண்டலம் அப்படின்னா என்னன்னா சூழல் மண்டலம் அப்படின்னா என்னன்னா இப்ப ஏன்னா பலதரப்பட்ட ஆடியன்ஸ் இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல வந்து இருக்கிறதுனால சூழல் மண்டலம்னா அந்த சூழல் மண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய உயிரினங்களுக்கு தேவையான உணவு இருப்பிடம் எல்லாத்தையும் தரக்கூடிய ஒரு திறன் வாய்ந்த ஒரு மண்டலம் தான் சூழல் மண்டலம் அப்படி வந்து பவளப்பாறை இருக்கிற இடங்கள் வந்து செயல்படுறதுனால அங்க நிறைய உயிரினங்கள் வந்து தங்கி உயிர் வாழ்ந்து இனப்பெருக்கம் செய்து வாழக்கூடிய ஒரு சூழல் இருக்குது அதனாலேயே உலகம் முழுவதும் பவளப்பாறைகள் நிறைந்த இடங்கள் வந்து உயிரி வளம் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இடமாக அந்த இடத்தை நாம் பாதுகாக்க வேண்டிய கட்டாயம் உருவாக்கிறது அதனாலேயே அந்த இடங்களை நாமும் நமது அரசு சட்டங்கள் மூலமாக இந்த இருபத்தோரு தீவுகளும் உயிரி வளங்களை உற்பத்தி ஆகக்கூடிய இடங்களாக கருதி இவைகளெல்லாம் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்று பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளன இந்த இருபத்தி ஒரு தீவுகள் மன்னார் வளைகுடா உயிர் உற்பத்தியில் கடல்சார் உயிர் உற்பத்தியில் மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது இதுல இந்த நிகழ்ச்சியில சொல்றப்படி இந்த வீட்டுலயே சொன்ன மாதிரி ஒரு ரெண்டு தீவுகள் வந்து கடல்ல அமிழ்ந்து போயிருச்சு அப்படின்னாங்க அது வந்து என்ன காரணம் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு அக்ரீசன் எரோஷன் இருக்கக்கூடிய ஒரு கோஸ்ட் ரொம்ப அதாவது நாம சில இடங்கள்ல தீவுகள் வந்து உருவாகி இருக்கு உருவாகி பல மில்லியன் வருஷங்கள் காண அப்புறம் நாம அந்த தீவுகளை எல்லாம் பார்ப்போம் இந்த பகுதியில இருக்கிற தீவுகள் எல்லாம் உருவாகி கொண்டிருக்கக்கூடிய தீவுகள் சில தீவுகள் நன்கு உருவாகி அந்த ஸ்டெபிலைஸ் ஆன ஒரு ஸ்டேஜ்ல இருக்கு சில தீவுகள் உருவாகி கொண்டிருக்கின்ற சூழல் இருக்கு அது மாதிரியான ஒரு காலகட்டத்தில் முதல் ஒரு நாள்லயோ ஒரு நூறு ஆண்டுலயோ ஒரு ஐநூறு ஆண்டுகள்லயோ இதையெல்லாம் முழுமையா கண்டறிய முடியாது மிக நீண்ட காலம் எடுக்கும் இந்த தீவுகள் உருவாகி ஸ்டெபிலைஸ் ஆகி அதுல தாவர உயிரினங்கள் உருவாக்குறது அந்த மாதிரியான ஒரு கோஸ்ட் அதாவது அதிக அளவு நீரோட்டம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன ஒரு மாதிரி வடகிழக்கு பருவ காற்று காலங்களும் தென்மேற்கு பருவ காற்று காலங்களும் மொத்தமாக நீர் ஓட்டம் வந்து அஹ் கிழக்கு தெற்குல இருந்து வடக்காகவும் வடக்குல இருந்து தெற்காகவும் மாறி மாறி இருப்பதால் அதிக அளவிலான இங்க செடிமெண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மணல் எடுத்துக்கு போறது அதிகமா இருக்கும் அது மணலோட சேர்ந்து உயிர் வளமும் ஆஹ் மற்ற இன்னப்புற வளங்களும் ரெண்டு இடத்துல இது எங்க இருந்து வருது அப்படின்னு பார்க்க போனா உங்களுக்கு கன்னியாகுமரி கடல் பகுதியில இருக்கக்கூடிய வச்சு பேங்க் என்ற இடத்துல இருந்து தான் வந்து இந்த நீரோட்டம் ஆஹ் வடக்கு நோக்கி வந்து மன்னார் வளை கூட வழியாக பாக் பேக்கு போகிட்டு வந்து பாக் பேல இருந்து பே ஆஃப் பெங்கால் சேர்கிறது அதே போல பே ஆஃப் பெங்கால்ல இருந்து வடகிழக்கு பருவ காற்று காலங்கள்ல பே
இந்திய பெருங்கடல் ஆயிடுது இந்த மாதிரிதான் வந்து நீரோட்டம் வந்து மாறி மாறி நடந்து கொண்டிருக்கு அதனாலேயே இந்த பகுதியில இருக்கிறவங்க வந்து அந்த காற்றுகளை பல வகையா இங்க பிரிச்சிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட வந்து எட்டு வகையான காற்று பேர் வச்சிருக்காங்க இங்க இருக்கிறது மீனவர்கள்ட்ட கச்சங்காத்து வாடை கொண்டல் அப்படின்னு நீங்க இங்க கலந்துறேன்னா கரெக்டா சொல்லுவாங்க எந்த திசையில இருந்து காற்று வருது அப்படிங்கறத வச்சு வந்து அவங்க அது என்ன மாதிரியான காற்று வாடை காற்றா கொண்டல் காற்றா கச்சம் காற்றா ஹலோ ஹலோ மீட்ல இருக்கீங்களா இங்க வாய்ஸ் வருது சோ இந்த மாதிரியான ஒரு உயிர் சூழல் மண்டலம் இது இதுல பல பிரச்சனைகள் இருக்கத்தான் செய்யுது இந்த அதிக படியான வாழ்வாதார பிரச்சனைகள் அதாவது அதிக ஏன்னா எந்த ஒரு பெரிய அளவிலான தொழிற்சாலை வளங்களோ வேலை வாய்ப்பு வளங்களோ இல்லாத ஒரு மாவட்டமாக இருக்கிறதா இந்த பகுதி மீன்பிடி தொழில் ஒரு பிரதான தொழிலாக இருக்கிறது எல்லாரும் மீன்பிடி சார்ந்து விடுகிறது வருட வருடம் நீங்க பார்க்க போனீங்கன்னா இங்க மீன் உற்பத்தி அதிகரித்துக் கொண்டே வருகிறது ஆனால் அதே இடங்களில் தான் அதே அளவு திடப்பரப்பதில் தான் மீன் பிடிக்கப்படுகிறது அதனாலேயே மீன் வளங்கள் குறைந்து கொண்டு வர ஒரு காலகட்டம் இருக்கிறதுனால இந்த மீன் உற்பத்தி பெருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் வந்து கூண்டுகள்ல வந்து இங்க மீன் வளர்க்கறது வந்து எப்படிங்கிறத வந்து நாங்க மத்திய கடல் மீன் ஆராய்ச்சி மூலமா வந்து இதை வந்து நிறுவி நாங்களும் இதை வந்து மீனவர்களுக்காக தேசிய மீன் வளர்ப்பு முகமை வந்து ஹைதராபாத்ல இருக்கு அவங்களுடைய திட்டங்கள் மூலமா வந்து மீன் வளர்ப்பு எப்படி பண்றது கடல்ல மீன் குஞ்சி பெருப்பகங்கள்லாம் வந்து இங்க நம்ம மண்டபம் மத்திய கடல் மீன் ஆராய்ச்சி நிலையத்துல இருக்கு அந்த குஞ்சுகளை குறித்து மீனவர்கள் கொடுத்து அவங்க எப்படி அதை கூண்டுகள்ல மீன் வளர்த்த முடியும் அப்படிங்கறது எல்லாம் செய்து நிறைய மீனவர்கள் இந்த பகுதிகள் இப்ப மண்டபம் ராமேஸ்வரம் பகுதி மீனவர்கள் வந்து அவர்களாகவே செய்து பொருளீட்டி இருக்காங்க இது ஒரு பெரிய ஒரு தேசிய ஒரு இயக்கமாக மாறி கடலில் மீன் பிடிப்பது என்ற ஒரு முறையிலிருந்து வளர்த்து பிடிப்பது என்ற முறைக்கு வந்தால் இந்த மீனவர்களுடைய வாழ்வாதாரம் இருக்கும் என்று ஒரு வழிமுறை இருக்கிறது அதுவும் கூட அஹ் இல்லாமல் கடலில் கிட்டத்தட்ட இந்த மன்னார் வளைகுடம் பகுதியில் நூற்று நூற்று நூறு நூறுல இருந்து நூத்தி இருபது வகையான அலங்கார மீன் வளங்கள் வந்து விற்பனையில் இருக்கிறது அதை எடுத்து அப்படி கடல்ல இருந்து எடுத்து அது அஹ் அக்வேரியம் இண்டஸ்ட்ரிக்கு அப்படியே நம்ம விற்கிறாங்க இதுல வந்து உற்பத்தி பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அலங்கார மீன்களை வந்து மீன் குஞ்சு பொறுப்புகங்கள்ல எப்படி வந்து அதை வந்து உற்பத்தி பண்றது அப்படிங்கிற அந்த ஒரு முயற்சியும் நம்ம வந்து வெற்றிகரமாக இங்க மத்திய கடல் மீன் ஆராய்ச்சி நிலையத்துல செய்து அது வந்து மீனவர்களுக்கு வந்து இப்ப கூட ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு திட்டத்தின் மூலமாக மீனவ பெண்களுக்கு வந்து சின்ன மீன் அந்த வகையான ஒரு மீனை வந்து அந்த கிரவுன் ஃபிஷ் வந்து எப்படி உற்பத்தி பண்றது எப்படி அதை வந்து வளர்த்து விற்கிறது அப்படிங்கிற அந்த ஒரு முயற்சி எல்லாம் பண்ணி அங்க மீனவ மாதிரி வந்து நீங்க வந்து மீனவ பெண்கள் அதாவது இந்த மீன் உற்பத்தி வந்து ஒரு 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 சமுதாய இயக்கமாவே மாறலாம் இந்த குறிப்பா அந்த அலங்கார மீன்கள் வந்து ஒரு எப்படி வந்து சென்னையில பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா குளத்தூர்ங்கிற இடம் வந்து ஒரு ஹப் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் அலங்கார மீன் வளர்த்தி நன்னீர் மீன் வளர்த்து ஒரு ஹப்பா இருக்குதோ அதே போல வந்து இந்த கடல் சார்ந்த அலங்கார மீன்களை வந்து அந்தந்த பகுதி மீனவ பெண்கள் வந்து முயற்சியினால குழுக்களாக இணைந்து செய்யலாம் அதுக்கான ஒரு உதாரணமாக தான் அந்த புதுப்பிடி கிராமத்துல வந்து அது செய்யப்பட்டுள்ளது நீங்களும் இந்த கேட்டு தூக்குறவங்க மீனவ பெண்களும் இல்லை யாரும் ஆர்வம் உள்ளவர்கள் அந்த இடத்துக்கு போய் கூட அவங்கள பார்க்கலாம் அங்க இது மட்டும் பண்ணல கடல் பாசி வளர்த்துறது எப்படி வந்து கடல் பாசி வளர்த்த முடியும் ஏன்னா இப்ப பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க இந்த ஜிகர்தண்டான மதுரையில பேகமஸ்டா சொல்ற அந்த ஜிகர்தண்டாங்கிறது வந்து அகாருங்கிற ஒரு முக்கியங்கள் வந்து தான் வருது இந்த அகார் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கடல் பாசியில இருந்து வந்து கிடைக்கிற ஒரு பொருள் அது வந்து ஈவன் இந்த இதுல நம்ம இந்த கமர்ஷியலா இருக்கக்கூடிய எல்லா குளிர் குளிர்பானங்களையும் இதனுடைய எசன்ஸ் இருக்கு தான் செய்யும் அத வந்து அதுக்காக வேண்டி இந்த கடல் பாசியல் வந்து பெரிய அளவுல பயிரிடப்பட வேண்டிய ஒரு சூழல் இருக்குது இயற்கையில கிடைக்கிறது பத்தா இப்ப குறிப்பா அக்டோபர் செப்டம்பர் அக்டோபர் மாதங்கள்ல இயற்கையா கிடைக்கிற பவர் பாசியை எடுத்து அஹ் உற்பத்தி பண்றாங்க ஆனா செயற்கையாகவும் நம்மளால பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கப்பப்பைகை சல்வரேசி அப்படிங்கிற ஒரு பாசியை வந்து எப்படி பண்றது அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பயிற்சியும் கூட கொடுத்து மீனவ பெண்கள் வந்து அதையும் செய்திட்டு இருக்கிறாங்க இந்த மாதிரியான தொழில் வாய்ப்புகளை வந்து பயன்படுத்தி மீன் வளம் சார்ந்த கடல் சார்ந்த மாற்று தொழில் வளங்களை வந்து இவங்க வந்து கை கொண்டாங்கன்னா பெரிய அளவுல ஆஹ் ஒரு வாழ்வாதார சூழல் ஏற்படும் ஏன்னா இந்த பகுதிகள்ல மற்ற தொழிற்சாலை வசதிகள் உருவாகாத காலத்துல உருவாகாத காண காரணத்தினால கடல் சார்ந்த தொழில் வாய்ப்புகள் எப்படி நம்ம உருவாக்குறது அப்படிங்கிறதுலாம் 
கூண்டுகளை மீன் வளர்க்கிறது அலங்கார மீன்களை வளர்க்கறது அஹ் கடற்பாசிகளை உற்பத்தி பண்றது எப்படி அப்படின்னு அது சார்ந்த உபத்தொழில்களை வந்து நாம வந்து அவங்களுக்கு பயிற்றுவிக்கிறோம் இந்த மாதிரியான நடவடிக்கைகள் மூலமாக இந்த பகுதி மக்களுடைய வாழ்வாதாரங்கள் மேம்படும் என்பதற்காகவும் இந்த வாழ்வாதாரம் மேம்பட்டால் கடல் வாழ் உயிரினங்களும் மேலுள்ள அந்த ப்ரெஷர் அதுவும் குறைஞ்சு அந்த கடல் வாழ் சூழல் மண்டலமும் மேம்படும் என்ற கருத்து நடவடிக்கைகள் தான் இதெல்லாம் செய்யப்பட்டு கொண்டு வருகின்றன அஹ் இத்துடன் எனது ஒரு சிறிய ஓய்வு முடிக்கிறேன் மேற்கொண்டு நீங்க கேட்க வேண்டிய கேள்விகள் எதுவும் இருக்கா என்கிட்ட கேட்கலாம் நிகழ்வோட எண்டு கொண்டோம் ரொம்ப பொறுமையா ரொம்ப ஆழமா நல்ல வந்து ஹேண்டில் பண்ணிக்க சார் உங்களுடைய பிரசன்டேஷனும் சரி ஈவன் பதில்களும் சரி ஆஹ் எல்லா கேள்விகளுக்குமே ரொம்ப பொறுமையா ரொம்ப ஆழமா ஆழமான கருத்துக்களை வந்து ரொம்ப அழகா எடுத்து வச்சிங்க ரொம்ப நன்றி சார் வி ஆர் ஹானர் டு ஹாவ் யூ இன் திஸ் பர்டிகுலர் வெபினார் இட்ஸ் வெரி இன்ஃபர்மேட்டிவ் நிறைய புதிய விஷயங்களை நாங்கள் கத்துக்கிட்டோம் ரொம்ப நன்றி சார் ரொம்ப ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் கிரீன் ராமேஸ்வரம் டீம் அண்ட் விவேகானந்த கேந்திரா நாட்டம் இயற்கை வள அபிவிருத்தி மேலாண்மை திட்டத்தின் சார்பாகவும் டாக்டர் ராஜ சரவணன் சார் அவர்களுக்கு உங்களது மரமான நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நன்றி சார் இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக அறிவியல் கருத்துக்களை ஆராய்ச்சியின் கருத்துக்களை வந்து மக்களிடையே சென்று சேர்க்க கிரீன் ராமேஸ்வரம் வந்து இந்த நிகழ்ச்சி மூலமா எங்களுக்கு துணை புரிந்தது அந்த வகையிலே உங்களை எல்லாரும் சந்திக்கவும் உங்களுடைய கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தமைக்கு மிக்க நன்றி கிரீன் ராமேஸ்வரம் இந்த மாதிரியான நடவடிக்கைகள் மேன்மேலும் தொடர எனது வாழ்த்துக்களும் ஆதரவுகளும் நன்றி